ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தலப்பாக்கு டிஸ்டைலில் வந்து எக் பிரியாணி வந்து எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிரியாணி மசாலா ஒன்று ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து கொஞ்சமாக வந்து ஒரு முந்திரி எடுத்திருக்கேன் ஒரு அஞ்சாருக்கு வந்து முந்திரி எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஜாதி பத்திரி வந்து ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி ஏலக்காய் ஒரு அஞ்சு எடுத்திருக்கேன் கிராம்பு வந்து அது ஒரு அஞ்சு எடுத்திருக்கேன் மூணு ஸ்டார் வந்து எடுத்திருக்கேன் சின்ன சின்னதாக இருக்குது மூணு வந்து எடுத்திருக்கேன் கல்பாசி கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி ரெண்டு பிரிஞ்சு எல்லாம் இருக்குது அது கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம வந்து வறுக்காமல் ட்ரையாக வந்து பவுடர் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து ஒரு பத்தில் வந்து ஒரு பன்னெண்டு பல்லுக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் சில்லி க்ரீன் சில்லி வந்து கார்த்திக் ஏற்ற மாதிரி எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி இஞ்சி பூண்டு அதாவது நான் அரை பல்லுக்கு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன் பூண்டு வந்து ஒரு அஞ்சாயிரம் எடுத்திருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம குற குறன்னு வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் தண்ணி எதுவும் சேர்க்க தேவையில்லை இப்போ வந்து பிரியாணி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நான் நல்லெண்ணெய் சேர்க்க போகிறேன் உங்களுக்கு வந்து பொதுவாக கடையில் வந்து கடல் எண்ணெய் தான் சேர்ப்பாங்க அது கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் கடல் எண்ணெய் சேர்க்குறதா இருந்தால் லைட்டாக வந்து எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து முடிச்சு விடுங்க அப்போ தான் அதில் உள்ள பச்சை வாசனைலாம் போய் உங்களுக்கு நல்லா டேஸ்ட் கிடைக்கும் ஆனால் நான் இன்றைக்கி வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்க்க போகிறேன் ஃபைவ் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் நெய் சேர்க்கிறேன் இப்போ வந்து நல்லா எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம வந்து அந்த வெங்காயம் எல்லாம் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பேஸ்ட்டு அதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் இதில் உள்ள பச்சை வாசனை எல்லாம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி தண்ணி சேர்க்காம தான் அரைச்சிருக்கேன் இது கொஞ்சம் வதவுனதுக்கு அப்புறமா அரைச்சி வச்சிருக்க அந்த பிரியாணி மசாலாவையும் தக்காளியும் வந்து சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வந்து சில பேர் போடுவாங்க சில பேர் போட மாட்டாங்க அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து எலுமிச்சம்பள ஜூஸ் கூட விட்டுக்கலாம் ஆனால் நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு கால் தக்காளி வந்து நான் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்க்க இப்போ இதில் கொஞ்சம் நான் தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக வந்து எலுமிச்சம்பழ ஜூஸ் விட்டால் கூட விட்டுக்கலாம் இது நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ பிரியாணி மசாலா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சோம் இல்லையா அதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் சில்லி பவுடர் சேர்க்க போறேன் அரை ஸ்பூன் கிட்டக்க மல்லிகூடு சேர்க்க போறேன் இதுல இருந்து கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நம்ம ஜீரகத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஜீரகத்தூள் வந்து கொஞ்சமா சேர்த்துக்கிறேன்
நான் வந்து கொஞ்சமாக வந்து தயிர் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் கிட்ட இருக்கு இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் வந்து வாசனை காண்டி நான் கருவி யூஸ் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ வந்து நான் சீரகசம் பரிசு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நான் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சிருக்கேன் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் மசாலாவிலேருந்து என்னென்ன ஃப்ரீ ஆரம்பிச்சிச்சு நம்ம வந்து இப்போ வந்து அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் அரிசிக்கு வந்து ரெண்டு கிளாஸ் அளவுக்கு வந்து அதே அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்க போகிறேன் அதில் வந்து ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு வந்து ஊற வச்சிருக்க தண்ணியை வந்து சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து இன்னொரு கிளாஸு ஊற்றிக்கலாம் அடுத்து ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி வச்சா போதும் இப்போ வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம வந்து சால்ட் வந்து சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்க மாதிரியே போடுங்க அப்போ தான் வந்து சாதத்தில் வந்து உப்பு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இதை நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து எக்கை வந்து நம்ம பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதை வந்து உரிச்சு எடுத்துக்கலாம் கொதிக்க ஸ்டார்ட் ஆனதும் இதில் வந்து நம்ம மல்லி இதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் புதினா இருந்தால் நீங்கள் புதினாவும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து மூடி போட்டு வேக வைக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து கிண்டிக்கணும் வரைக்கும் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இப்போ வந்து தம் கட்ட போகிறோம் இது எப்படி தம் போட போகிறோம் அப்படின்னு பாருங்கள் வந்து நான் ஃபுல்லாக வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டேன் ஒரு தோசைக்கல் வந்து இரும்பு தோசைக்கல் வச்சுருக்கேன் இது மேலே நம்ம வந்து இந்த பிரியாணி பாத்திரம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து எடுத்து வைக்க போகிறோம் இதில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பாயில் பண்ணி வச்சுருக்க எக்கெல்லாம் வந்து நான் வந்து ஒரு கோடு மாதிரி லைட்டாக போட்டிருக்கேன் மசால் வந்து உள்ளே இறங்குறதுக்கு அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து வச்சிடலாம் லைட்டாக வந்து மேலே மேலே சாதத்தை வந்து எடுத்து விட்டுக்கோங்க மேலே வந்து நீங்கள் நெய் சேர்க்கணும்னா சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து நெய் சேர்க்க போகிறது இல்லை இல்லை மேலே வாழை இலை கூட வைக்கணும் வாழை இலை இல்லாதவங்க வந்து அலுமினியம் கோயில் ஒன்று இருக்கும் அந்த அலுமினியம் கோயில் வந்து வச்சு நீங்கள் கவர் பண்ணி கூட பண்ணலாம் நான் வந்து ஒரு பாத்திரம் வந்து அகலமான பாத்திரத்தை வந்து இது மேலே வைக்க போகிறேன் வச்சுட்டு இது மேலே ஒரு தண்ணி ஊற்றி ஒரு வெயிட்டான ஒரு பாத்திரத்தை தூக்கி மேலே வைக்க போகிறேன் வச்சுட்டு இது மேலே மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன் இது வந்து ஒரு காமன் நேரம் இருக்கணும் இல்லைனா ஒரு பத்து நிமிஷம்னாச்சும் மினிமம் இருக்கணும் இருந்துட்டு ரெஸ்ட்டு வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து விடணும் விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து பார்த்தோன்னா சூப்பராக வந்து பிரியாணி வந்து ரெடி ஆகிருக்கும் கிட்டே பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நான் வந்து ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து அதே மாதிரி ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டில் விடணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ வந்து நீங்கள் நார்மலாக வந்து தோசை ஊற்றுற கல் யூஸ் பண்ணுற கல் தோசைக்கல்ல நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா இது முடிச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து தோசைக்கல்ல வந்து லைட்டாக ஆயில் வந்து அப்ளை பண்ணி
வச்சிருங்க அப்போதான் தோசை வந்து நல்லா வரும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஃபஸ்ட் டைம் ஊற்றும் போது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே வச்சு நம்ம இப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக நல்லா உதிரி உதிரியாக தலைப்பாக்கட்டி பிரியாணி வந்து ரெடியாக இருக்கு கொலையெல்லாம் இல்லை பாருங்க நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு நீங்களும் இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சா நம்ம சேனல் வந்து மறக்காமல் வந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ரைட் சைட் ஒரு பெல் பட்டன் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள்